हे गाइस कैसे हो आप लोग मेरा नाम डॉक्टर नेहा जोशी है आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी में लोग जितने मिथ रखते हैं या प्रेगनेंसी में जितने अंधविश्वास या गलत धारणाएं या गलत जानकारी या फिर बिल्कुल जानकारी नहीं रखते हैं जिन सवालों के बारे में उन चीज़ों के बारे में आपसे बहुत टू द पॉइंट बात करूँगी डिटेल किसी चीज़ के बारे में नहीं टू द पॉइंट में आपसे बात करूँगी प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए अगर आपके मन में कोई सवाल है जो कि इस वीडियो में कवर नहीं हो तो प्लीज़ इसको कमेंट करके जरूर बताएगा चलिए स्टार्ट करते हैं पहली चीज तो प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना कॉमन है या स्टार्टिंग के दिनों में शुरू के दो या तीन महीने में एक आध बार खून आ जाना नॉर्मल है तो उस बहुत लोग इस बारे में सवाल करते हैं या कंफ्यूजन रखते हैं अगर आप प्रेगनेंसी में आपका दिन चढ़ गए हैं अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है अगर आपके पेट में बच्चा आ गया है तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको एक आध दिन अगर ब्लीडिंग आ जाती है तो आपको अबॉर्शन या मिस हो सकता है या फिर आपको ब्लीडिंग आती रहती है तो आपको मिस होगा यानी कि अगर मैं कॉमन शब्दों में आपको बताऊँ किसी किसी फीमेल के साथ ऐसा होता है कि उसको मात्र एक ड्रॉप ब्लड की आई एक ड्रॉप सिंगल ड्रॉप और उसके अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि उसको स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन यानी कि मिस हो चुका है ऑन दी अदर हैंड कई बार ऐसा होता है कि कोई फीमेल ये कंप्लेन लेके आती है कि उन्हें पिछले पाँच दिन से छः दिन से हैवी ब्लीडिंग हो रही है और उनका अल्ट्रासाउंड जब कराते हैं तो पता चलता है कि बच्चा बिल्कुल हेल्दी है और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस मामले में मेरा आपसे डायरेक्टली आंसर सिर्फ ये है प्लीज़ कोई अपने दिमाग में कोई धारणा ही मत रखिए अगर आपको बच्चा आने के बाद अगर आपको कंसीव करने के बाद किसी भी प्रकार से ब्लीडिंग होती है तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए अल्ट्रासाउंड कराइए और अल्ट्रासाउंड में जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर अपना आगे का ट्रीटमेंट लीजिए मन में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है मतलब ये भी नहीं सोचना है कि मिस नहीं होगा ये भी नहीं सोचना है कि मिस हो चुका है दोनों ही बिल्कुल अलग है कुछ कहा नहीं जा सकता कोई गारंटी नहीं है प्रॉपर मतलब कुछ भी हो सकता है प्रेगनेंसी अपने आप में कमाल चीज़ है भगवान के खेल निराले होते हैं कुछ नहीं समझ सकते आप इसको ये वही पहली चीज़ दूसरा एक अंधविश्वास जो मुझे अभी अभी पता चला जो आई डोंट नो आपके एरिए में है या नहीं है पर जहाँ मैं बिलोंग करती हूँ मेरे आस मैंने ये चीज़ सुनी हुई है आ, मतलब ये जो हिंदी भाषी वाले क्षेत्र हैं सारे यहाँ पर मैंने सुना हुआ है कि अगर प्रेगनेंसी में ब्लड के दाग लग जाए तो लड़के होने के चांसेस होते हैं आई डोंट नो पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों सोचते हैं या क्या दिमाग में उटपटांग रीज़न लगाते हैं इसका कोई लॉजिक नहीं है और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है और कुछ भी ऐसी कोई स्टडी कहीं पर भी नहीं है बकवास चीज़ है या ये सोचा जाए शायद पुराने समय में फीमेल की केयर करने के लिए उसके मन में ये गलत धारणा डाल दी जाती होगी कि जिससे कम से कम एटलीस्ट उस औरत का लोग ध्यान रखें कि इसको कोई तकलीफ है वे भी शायद इसलिए लोग ऐसा कुछ करते होंगे बाकी इसकी कोई वैल्यू नहीं है तीसरी बात कि प्रेगनेंसी में अगर आपको उल्टियाँ हो रही हैं या आप आपका महीना चढ़ गया है या आपके पेट में बच्चा आ गया है या महीना आपका मिस हो गया और आपको उल्टियाँ हो रही हैं तो ये प्रेगनेंसी का बिल्कुल कंफर्म सिम्टम है ऐसा बिल्कुल नहीं है कई बार हार्मोन के इम्बेलेंस के कारण आपको प्रेगनेंसी जैसे सिम्टम आते हैं लेकिन अगर आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो पता चलता है कि आपको बेबी नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको एमनोरिया है यानी कि आपका पीरियड मिस हो गया है तो आपको प्रेगनेंसी ही है बहुत सारे दूसरे रीज़न भी होते हैं फिर एक कुछ और केस आते हैं जैसे अभी रिसेंटली केस देखा कि आपके चार पाँच महीने तक चढ़ गए हैं आपके मतलब आपकी प्रेगनेंसी को चार पाँच महीने हो गए हैं उसके बावजूद आपके बेबी का कोई मूवमेंट नहीं है ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है इसका कारण होता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक का हो जाना कई बार जिस दिन से आप मान के चलते हैं कि आपके बच्चा आपके पेट में आया है जिस दिन आपका महीना आया था उसके संबंध बने थे जब से आप काउंट करते हैं और जो एक्चुअल बेबी होता है उसमें कई बार बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है बहुत बार ऐसा हो जाता है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जब आप मान रहे हों कि हम इस बार में प्रेग्नेंट हुए हैं उसी बार में आप प्रेग्नेंट हुए हों उसके बाद भी कई बार अगर आपके संबंध बने हैं तो उस टाइम से भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं तो ये एक कन्फ्यूज़न होता है तो कोई ऐसे मतलब श्योरिटी नहीं है कई बार ऐसा हो जाता है कि लेडी मान के चलते हैं कि उसको पाँचवा महीना चल रहा है और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में पता चलता है कि उसको ढाई और तीन महीने ही है कई बार ये दिक्कत हो जाती है कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कॉमन चीज़ है उसके बाद प्रेगनेंसी में उल्टी और दस्त का होना 
कॉमन चीज़ें सभी में होती है क्योंकि हार्मोन के इन्फ्लुएंस के कारण जैसे ही आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा हार्मोन आते हैं उसके इन्फ्लुएंस के कारण आपको उल्टी और दस्त ये दोनों प्रॉब्लम आ सकती हैं तो इन दो बीमारियों में कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको उल्टी हो रही है बहुत ज़्यादा अगर उल्टियाँ होती है तो आप डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं थोड़ी बहुत उल्टी होती है तो प्लीज़ इसके प्रेगनेंसी का एक सिम्टम मान के या प्रेगनेंसी का एक लक्षण मान के इन्जॉय करने की कोशिश करिए और कुछ नहीं किया जा सकता उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो आप टैबलेट ले सकती हैं उसके अलावा कोई इसको ट्रीट करने का कि ये जड़ से ख़त्म हो जाए उसका कोई तरीका नहीं है प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन होना कई बार औरतों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है क्योंकि जो यूटरस रहता है जो बच्चेदानी रहती है उसका दबाव आपके रेक्टम पे ऊपर पड़ता है जिसकी वजह से आपको अपना स्टूल पास करने में आपको अपना मल शरीर से बाहर निकालने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जाती है इस कंडीशन से बचने के लिए आप अंजीर का सेवन किया करिए अंजीर एक फल होता है बहुत ही फेमस फल है और ये प्रेगनेंसी में होने वाले कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत बहुत ही अच्छा है आप थोड़ा सा एक अंजीर ले लीजिए कली के रूप में आता है तो एक छोटी इसकी कली आप ले सकते हैं ढाई से तीन ग्राम तक की एक छोटी कली आप इसकी ले लीजिए गर्म पानी के साथ में रोज रात को लिया करिए तो उससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी फिर प्रेगनेंसी में एक चीज़ होती है वो है पेट के निचले हिस्से में यानी कि एबडोमन के निचले हिस्से में तकलीफ का होना ये जो तकलीफ़ होती है दो कारण से हो सकती है पहली बात तो बच्चे के वजन के कारण होती है और दूसरा आपका यूटरस इरिटेशन में है इन दोनों ही कंडीशन को ठीक करने के लिए दवाई लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती अगर आप पैर के नीचे तखिया लगा कर लेटेंगे तो उससे आपके एबडोमन के ऊपर पड़ने वाला वजन भी जो भार पड़ रहा है वो भी कम होगा साथ ही साथ जो यूटरस में इरीटेशन आ रहा है वो भी कम हो जाएगा तो ये सिंपल सी टिप है आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं फिर एक चीज़ प्रेगनेंसी में कॉमन हो जाती है वो है मॉर्निंग सिकनेस का होना सुबह सुबह जैसे ही आप उठते हैं वैसे ही आपको तकलीफ़ महसूस होती है आपको ऐसा लगता है कि आप खुश नहीं हैं अंदर से प्रॉब्लम आती है या अंदर से आपको अच्छा नहीं लगता है इस कंडीशन से बचने के लिए सिंपल सी टिप है अपने बिस्तर के पास में ही आप एक बिस्कुट या टोस्ट का पैकेट ज़रूर रखिए टोस्ट रखिए ड्राई वाले जो होते हैं वो आपको रखने और सुबह उठते ही बिना ब्रश मंजन किए हुए आपको कुछ एक टोस्ट खाना है और एक ग्लास पानी पीना है उसके बाद दो मिनट रेस्ट करने के बाद में आप उठिए इतना सिंपल सी ये टिप है आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो सुबह होने वाली आपको जितनी भी तकलीफ है उसमें आपको फायदा होगा ये कुछ जनरली रैंडमली जितने दिमाग में सवाल आते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड उनको मैंने कवर करने की कोशिश करी है अगर आपके पास कोई और सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कोई और हेल्थ इशू है जिसके बारे में आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए जनरली वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बाकी आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी मतलब आपसे फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिस्ट है हेल्दी एंड बी हैप्पी गुड बाय